5 erros fatais que os iniciantes cometem ao começar a vender no mercado livre. Indo direto ao ponto aqui, qual que é o primeiro erro fatal? É você ter um cadastro pobre. O que, que seria isso? É quando a pessoa ela vai cadastrar o produto dela, vai criar o anúncio dela né, para vender no mercado livre é, e ela não coloca as informações suficientes. Ela vai colocar de qualquer jeito, porque ela quer vender logo, ela lá põe uma foto, duas fotos, coloca uma descrição, um nome de produto de qualquer jeito e acha que dessa forma vai vender. Você não vai conseguir vender com um cadastro pobre, com um cadastro pobre de informações, pobre de conteúdo, pobre de foto. Atualmente, a competição no mercado livre, ela é muito maior. A régua subiu, o nível subiu dos vendedores. Se fosse há 10 anos atrás, um cadastro mais ou menos até conseguiria performar, mas atualmente você não vai conseguir performar com um cadastro ruim, com um cadastro pobre. Então você precisa ter fotos boas dos seus produtos, mostrando os produtos em vários ângulos, de várias formas. Você tem que ter uma descrição completa que esclareça todas as dúvidas possíveis que as pessoas podem ter em relação ao seu produto apresentando a ficha técnica, apresentando todas as informações do seu produto. Além disso, o nome né, do seu produto tem que conter as palavras-chave principais que as pessoas usam na pesquisa para encontrar o seu produto. Porque se você não colocar os termos, as palavras-chave que as pessoas digitam para que seu produto apareça no resultado de pesquisa, você não vai aparecer para as pessoas. Então você tem que se preocupar com o seu cadastro, porque ele é uma das coisas mais importantes que você tem quando está vendendo no mercado livre e quando está vendendo em qualquer marketplace. Né? A qualidade do seu cadastro, a qualidade das informações, a qualidade das fotos, ela é essencial para que você consiga ter performance em vendas. Então ter um cadastro pobre né, no mercado livre é um erro fatal que você iniciante está cometendo e vai custar muito caro para você porque você não vai conseguir vender, tá bom? Uh, um segundo erro né, fatal aqui no mercado livre é a falta de agilidade. Você quando entra no mercado livre para você vender no mercado livre, você tem que entender as regras do jogo. Você tem que entender que o mercado livre ele exige agilidade. Agilidade tanto para você entregar, né, despachar rápido os seus produtos, então assim que é feito um pedido, você tem que despachar o mais rápido possível. O ideal é que você despache ali dentro das primeiras 24 horas do seu produto. Quando as pessoas fazem perguntas para você, você também tem que responder isso rápido, né? Essa agilidade ajuda tanto você a conquistar uma boa reputação em relação ao Mercado Livre, né? O Mercado Livre vai olhar você com bons olhos, vai ver que você tá de forma profissional, que você tá realmente empenhado, né? Em fazer acontecer é, com a sua loja lá dentro. Então, ó, tá despachando rápido o produto, tá respondendo rápido as dúvidas. Então, isso é muito bom é, pro conto do algoritmo. Além disso, isso é bom também porque vai te ajudar a vender mais, né? Quando você responde uma dúvida rápido, aquele cliente que tá com aquela dúvida, quando você respondeu ela rápido, você aumenta as chances dele comprar de você. Porque se a pessoa pergunta alguma coisa, você demora lá um dia para responder, pode ser que essa pessoa comprou já de outro vendedor que respondeu mais rápido para ele a dúvida. Então, a agilidade na resposta ajuda tanto você em relação ao algoritmo do Mercado Livre, quanto você em relação aos clientes, né? A eles ficarem mais satisfeitos, a eles esclarecerem as dúvidas que eles têm e comprarem né, o seu produto ali de forma mais rápida também, beleza? É, um terceiro erro fatal aqui é, dos iniciantes né, que começam a vender no Mercado Livre, é não validar um produto antes de investir em quantidade de estoque. Eu já vi algumas pessoas que elas vão começar a vender no Mercado Livre, que elas olham outros vendedores né, e vê que tem outros vendedores vendendo bem um determinado produto e falam, pô, se tem aqueles vendedores vendendo muito um, um produto X, é, eu vou comprar já esse produto, porque eu estou me baseando nos vendedores que já vendem ele, e vou comprar em grande quantidade, porque eu vi que esses vendedores vendem bastante. E a pessoa ela nem testou, ela nem validou se aquele produto vai vender de fato é, com a oferta dela, com o cadastro dela, com a conta dela. O fato de um produto estar tá vendendo bem em outro vendedor não é garantia que ele vai vender bem quando você for vender o mesmo produto, tá? Então, claro que o fato de ter um produto performando bem no mercado livre é um indício que aquele produto tem demanda, é um indício que aquele produto pode sim é, ter boas vendas com você caso você tenha uma oferta boa, caso você tenha uma oferta competitiva, um preço bom, um cadastro completo. Porém, isso não é garantia, né? Então, primeiro você tem que validar, ou seja, você tem que ter ali alguns produtos para vender, para você testar esses produtos e assim que esses produtos começarem a performar, tiverem tração de vendas, aí sim sim você investir em profundidade de estoque daquele produto. Não faz sentido você ter muita quantidade de estoque, profundidade de estoque de um item ou de alguns itens, sem saber se aqueles itens de fato vão performar, vão ter tração de vendas, se você vai conseguir vender ainda mais com a oferta que você for colocar lá, né, com o preço que você for colocar. Então tudo isso tem que ser validado antes para que você não tenha prejuízo, porque senão você vai ficar com um estoque parado gigante lá, com dinheiro parado no estoque e você não vai conseguir girar aquele estoque porque você não fez a validação e você comprou errado, né, porque você acabou investindo em produtos que não tiveram tração que não foram validados com antecedência. Então, a validação do produto é essencial para que você consiga ter uma estratégia correta de vendas no Mercado Livre, beleza? O quarto erro cometido pelos iniciantes é, quando começam a vender no Mercado Livre é considerar o Mercado Livre o único canal de vendas. Ele é postar todas as fichas só no Mercado Livre. Você tem que vender no Mercado Livre? Sim, você tem que testar, você tem que começar a vender no Mercado Livre, você tem que crescer gradativamente no Mercado Livre. É um canal de vendas ótimo para você vender, porém, você não pode ficar refém. Você não pode ter só o Mercado Livre como opção de canal de vendas. Você também tem 
tem que vender em outros marketplaces, por exemplo, Amazon, por exemplo, Shopee, e tem vários outros marketplaces que você consegue vender né, os seus produtos. Além disso, é importantíssimo que você também tenha a sua própria loja virtual, que você tenha a sua plataforma de loja, seu canal oficial de vendas, né, que seus produtos estejam também na sua plataforma de loja, porque dessa forma você tem vários canais de vendas disponíveis. As pessoas vão conseguir te encontrar de várias formas e não somente no Mercado Livre. Então você apostar todas as suas fichas e vender só no Mercado Livre é um risco enorme que você está correndo. Claro que você pode começar a vender no Mercado Livre e aí aos poucos você já ir aumentando o número de canais. Você ir migrando para outros canais, mantendo no Mercado Livre. Mas ficar só no Mercado Livre como estratégia, ah não, vou vender só no Mercado Livre, eu decidi que é o único canal que eu vou atuar. Isso é um erro fatal. Você não pode ter um único canal de venda, sendo o Mercado Livre ou qualquer outro. Tá? O ideal é que você tenha múltiplos canais de vendas, porque dessa forma você aumenta muito as chances de você vender cada vez mais no e-commerce. Tá? E o quinto erro das pessoas que começam a vender no Mercado Livre é estar desesperado. Muitas pessoas começam a vender no Mercado Livre já com uma expectativa completamente errada. A pessoa já está desesperada por dinheiro. Ela acha que ela vai colocar produtos para vender no Mercado Livre e já vai começar a vender hoje, amanhã, nos próximos dias, ela vai vender muito no Mercado Livre. Isso não vai acontecer. Pode até acontecer no primeiro mês você performar bem, você ter bastante venda, mas isso é raro. Não é comum acontecer isso. Isso acontece quando você já tem uma certa experiência com varejo, com produtos, com precificação. Você já tem fornecedores bons que você consegue comprar bem e vender por um preço bom. né? Então, são vendedores que entra no Mercado Livre, porém já tem uma certa experiência no comércio. Nesse caso, as chances de você vender bem logo no começo são maiores. Agora, para uma pessoa inexperiente, que ela nunca vendeu, ela não tem experiência com venda, ela não tem contatos com fornecedores, ela não tem poder de barganha, de negociação com fornecedores, ela começar a vender no Mercado Livre e já esperar que vai vender muito logo nos primeiros dias, logo no primeiro mês, é um erro fatal. né? Quando você entra no Mercado Livre, você não pode estar desesperado, porque se você estiver desesperado, você vai desistir rápido. Você vai entrar no Mercado Livre porque você está precisando de dinheiro agora, né? para hoje, é, você não vai conseguir vender nos primeiros dias e você vai achar que o Mercado Livre não funciona, porque a sua expectativa estava desalinhada, não é porque o Mercado Livre não funciona, é porque você achou que você ia vender rápido logo nos primeiros dias, é, mesmo que você não tenha uma oferta tão boa assim, né? você não entende tanto do Mercado Livre, você não entende tanto do algoritmo e você acha que é só colocar um produto lá que você vai conseguir vender e não é assim que funciona, principalmente atualmente, né? É, se fosse há alguns anos atrás, sei lá, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, os desafios eram outros, né? você tinha menos desafios para você conseguir vender no Mercado Livre começando uma conta do zero. Atualmente, é, tá muito mais desafiante você conseguir performar. Hoje você tem que ter um cadastro, como eu falei no início, muito mais profissional, uma oferta muito mais competitiva para você conseguir ter mais chance de vender cada vez mais no Mercado Livre. Então você entrar para vender no Mercado Livre de forma desesperada, né, precisando de dinheiro urgente, é um erro fatal que você vai cometer porque você vai estar tá com a expectativa desalinhada, você vai se desanimar rápido, né, vai achar que não funciona e você vai desistir do Mercado Livre, né, você não vai esperar o tempo necessário para que aquilo aconteça, para que aquilo dê certo, muito porque você está desesperado por dinheiro. Então começar no Mercado Livre, começar a vender no Mercado Livre desesperado é um erro fatal que os iniciantes, né, que alguns iniciantes cometem e por isso que eles não conseguem ter sucesso no Mercado Livre, beleza? Bom, aqui eu falei de cinco erros fatais que iniciantes cometem né, ao começar a vender no Mercado Livre. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!